அத்தருடைய திருநாமம் மயம்படுவதாக ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்தவின் பரிசுத்த நாமத்தினாலே தெய்வ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் நமது தியானத்திற்காக நாம் தெரிந்து கொண்ட தலைப்பு மனம் திரும்ப மறுத்த மாம்சீக சீஷன் மனம் திரும்ப மறுத்த மாம்சீக சீஷன் த டிசாய்பிள் ஹூ டினாய்டு டு ரிபெண்ட் என்று நாம் தலைப்படலாம் இன்னொரு தலைப்பு கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு பாவத்தால் ஒளிந்து போனவன் ஒரு பாவத்தால் ஒளிந்து போனவன் வேதாந்தத்தில் வாசிக்கிறோம் அநீதத்தின் கூலியினால் அவன் ஒரு நிலத்தை சம்பாதித்து தலைகீழாக விழுந்தான் அவன் வயிறு வடித்து குடல்களெல்லாம் சரிந்து போயிற்று என்று ஒரு மனிதனுடைய மரணத்தை பற்றி இவ்விதமாக நாம் அப்போ சிலர் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இவ்வளோ கொடூரமாக மறித்து போன அந்த மனிதன் யார் என்று உங்கள் மனதிலே கேள்வி எழும்புகின்றதா அப்போ சில ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரையில் உள்ள வசனங்களில் நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் யார் அவன் என்றால் ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்துவோடு மூன்றரை ஆண்டுகள் இருந்தவன் பனிரெண்டு அப்போஸ்தலர்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டவன் ஊழியத்தில் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவோடு இருந்து ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்யும் பொழுது இவனும் கண்டு ஊழிய கட்டளையை இவனும் பெற்று ஏசுவோடு கூட இருந்தவன் வெளிப்படையாக எத்தனை சிறப்புகளை அவன் உடையவனாயிருந்தும் அவன் முடிவோ வந்தோ பரிதாபமாக முடிவடைந்து விட்டது யார் என்று உங்களால் யூகிக்க முடிந்ததா யூதாஸ் காரியத்துதான் அன்பானவர்களே யூதா ஏன் இப்படி இருக்கிறது அவன் எப்படி வயிறு வடித்து குடல்களெல்லாம் சரிந்து எப்படி செத்தான் என்று ஒரு கேள்வி எனக்கு ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து மத்தியோ இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் வசனங்களை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவன் நான்கு கொண்டு தூக்கு போட்டு செத்தான் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது ஆனால் அப்போ சில முதலாம் அதிகாரத்தில் அவன் வயிறு வடித்து செத்தான் என்று இருக்கிறது என்ன இங்கு ஒரு வசனம் அங்கு ஒரு வசனம் விளக்கம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்று நான் நினைத்தது உண்டு கத்திரிக்க அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற தீர்க்க தரிசன வரம் ஸ்ரோட ப்ராஃபசி தீர்க்க தரிசன ஆவி என்று வெளிப்படுத்தல் பத்தொம்பது பத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த திற்க தரிசன ஆவியின் புத்தகங்களாகிய திருமதி எல்என் ஒயிட் அமையரோட புஸ்தகங்களை வாசித்த பொழுது தான் இந்த ரெண்டு வசனங்களுக்கும் ஒரு இடத்துல நான்கு கொண்டு செத்தான் இன்னொரு இடத்துல வயிறு வடித்து செத்தான் என்று இருக்கிறத அதனுடைய அர்த்தம் எனக்கு விளங்கினது அதற்கு ஆயக்கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் தூக்கிலே தொங்கினான் யுதாஸ் காரியோ அவன் ஒரு சில நாட்களாக தொங்கி இருந்தபடினாலே அந்த மரத்தில் அவன் நல்ல கம்பீர தோற்றம் உடையவன் வளர்ந்து நல்ல வாட்ட சாட்டமான தோரணை உடையவன் அவனுடைய சரீரம் மரத்திலே தொங்கி தொங்கி அது அப்படியே உப்பி ஊதி போனது விளைவாக மரக்கிளையும் அவனுடைய எடை தாங்காமல் அந்த கிளையும் உடைந்தது அவன் சரீரமும் தரையிலே விழுந்து வயிறு வெடித்து அவன் குடல்களெல்லாம் சரிந்து போயிற்று என்று நாம் வாசித்து புரிந்து கொள்கிறோம் எவ்வளோ கொடூரமான மரணம் இந்த யூதாஸை குறித்து தான் இன்னும் ஒரு சிலரை பற்றி நாம் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம் யூதாஸ் இவனை குறித்து நாம் அறிந்திராத சில அம்சங்கள் இந்த யூதாஸ் என்ற பெயருக்கு ப்ரைஸ் ஆஃப் த லார்டு கர்த்தருடைய புகழ்ச்சி என்று பொருள் அது அவன் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் யாக்கோபுக்கு இருந்த பதிமூன்று பிள்ளைகளில் இந்த நான்காவது மகன் யூதா யூதா என்று பழைய ஏற்பாட்டில் யூதாஸ் என்று புதிய ஏற்பாட்டில் யூதீப் என்று பழைய ஏற்பாட்டில் சில பெண்களின் பெயர்களை வாசிக்கிறோம் ஜூடித் என்பார்கள் யூதா என்ற பெயரினுடைய பெண்பால் பெயர் தான் யூதித் பொதுவாக இந்த யூதா யூதாஸ் யூதித் என்ற எல்லா பெயர்களுக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கர்த்த கர்த்தருடைய புகழ்ச்சி அல்லது கர்த்தரை துதித்தல் என்று பொருள் இந்த பனிரெண்டு பெயர்களில் பன்னெண்டு சீஷர்களில் 
இவன் ஒருவன் மாத்திரமே கலிலேயின் அல்ல இவஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் கலிலி கலிலேயாவுக்கு வெளியிலிருந்து வந்தவன் இந்த யூதாசை குறித்து எலன் ஒயிட் அம்மையார் எழுதுகிறாங்க அவர்களது கூட்டத்தில் அந்த சீஷர்கள் கூட்டத்தில் யூதாஸ் ஒருவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் சீடர்கள் மிகுந்த அக்கறை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் ஏனென்றால் அவன் முனைப்பான கம்பீர தோற்றம் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் ஹி ஹேட் அ கமாண்டிங் எக்ஸ்பீரிய அப்பியரன்ஸ் கமாண்டிங் அப்பியரன்ஸ் முனைப்பான கம்பீர தோற்றம் தெளிவான அறிவு நுணுக்கம் செயலாற்றல் உடையவனாக அவன் இருந்தான் அவன் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஊழியத்தில் பெரிய அளவில் உதவக்கூடியவனாக இருப்பான் என்று சீடர்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவிடம் பாராட்டி பேசினார்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவன் தமது உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டாமல் அமைதியாக அவனை ஏற்றுக்கொண்டதில் அவர்கள் வியப்படைந்தார்கள் என்று யோங்களின் வாஞ்சி பக்கம் முன்னூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வாசிக்கிறோம் இந்த யூதாஸ் இயேசுவை மேசியா என்று விசுவாசித்தான் ஆனால் அவன் சீடர் கூட்டத்தோடு தனக்கென்று ஒரு இடத்தை படித்து கொண்டான் அந்த தோற்றம் நல்ல அறிவு திறமை இதெல்லாம் இருந்தபடினால ஆண்டவரும் அமைதியாயிருக்கிறார் அவனும் சேர்ந்து கொள்ளுகிறான் இது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அம்மை எழுதுறாங்க அழைக்கப்படாமல் அவனாகவே வந்து சீடர் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து கொண்டான் என்று அதே இவங்களின் வாஞ்சி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் பக்கத்தில் வாசிக்கிறோம் யூதாசுடைய கால்களைத்தான் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து முதன் முதலாக கழுவினாராம் டிசிரவேஜில் வாசிக்கிறோம் இவங்களின் வாஞ்சியில் போஸ்தலுடைய கால்களை கழுவும் பொழுது அவனுடைய கால்களைத்தான் ஆண்டவர் முதன் முதலாக கழுவினார் கட்டி கொடுக்க வந்த அவனை பார்த்து மத்திய இருபத்தி ஆறு ஐம்பதுல வாசிக்கிறோம் சிநேகிதனே என்னத்திற்காக வந்திருக்கிறாய் காட்டி கொடுக்க வந்தவனை சிநேகிதனே என்று சொன்னவர் நிச்சயமாக அவனுடைய கால்களை முதலாவது கழுவியிருப்பார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை இந்த அப்போ சிலர் குழுவுக்கு பன்னிரெண்டு பேர் கொண்ட குழுவுக்கு அவன் தான் ட்ரெஷர் பொக்கிஷதாரன் ஆனால் அவன் ஒரு திருடன் என்று வாசிக்கிறோம் யோவான் பன்னிரெண்டு ஆறாம் வசனத்தை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் அவனுடைய திறமைகள் ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவனுடைய திருட்டுத்தனமும் வேதாவும் வெளிப்படுத்துகிறது பன்னெண்டு ஆறில் யோவான் அவன் தரித்திரரை குறித்து கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல் அவன் திருடனானபடியினாலும் பணப்பையை வைத்து கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிரமனானபடியினாலும் இப்படி சொன்னான் என்று வாசிக்கிறோம் அவன் திருடன் என்று வேதம் தெரியப்படுத்துகிறது லுக்க ஆறு பதினாறில் அவனை துரோகி என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது மார்க் மூணு பத்தொம்போதில் அவன் கட்டி கொடுத்தவன் என்றும் வேதம் அழைக்கின்றது திருடன் துரோகி கட்டி கொடுத்தவன் இந்த யூதாசுக்கும் ஆசாரியர்களுக்கும் இடையில எப்படி முதல் தொடர்பு உண்டாயிற்று எல்லாம் பணம்தான் பண ஆசை இந்த முதல் தொடர்பு பிரித்தானியாவில பண்டிகையின் போது ஏற்பட்டது சீமோனுடன் இயேசு விருந்து பண்ணும் அந்த வேளையில யூதாஸ் தனது கர்த்தரை காட்டி கொடுப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்ட வெள்ளி காசுகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் என்று டேவிட் மெர்ஸ்லர் என்ற ஒரு எழுத்தாளர் எழுதுகிறார் அண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சிமோன் என்ற பரிசையின் வீட்டில் விருந்து பண்ணுகிற நேரத்தில் இவன் ஆண்டவரை காட்டி கொடுப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்ட காசுகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்தானா ஒரு அடிமையின் விளையாக இருந்த முப்பது வெள்ளி காசுக்காக முப்பது வெள்ளி காசு என்பது இட் வாஸ் அ ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ஸ்லேவ் ஒரு அடிமை வாங்குறதுக்கு முப்பது வெள்ளி காசு கொடுப்பான் அந்த வெள்ளி காசுக்காக அவன் மகிமையின் கர்த்தரை அவமானத்திற்கும் மரணத்திற்கும் வெற்றி போட்டான் இவங்களின் வாஞ்சையில் பக்கம் ஆயிரத்தி ஏழில் நாம் அதை வாசிக்கிறோம் இதை வில்லியம் பார்க்லே என்ற வேத அறிஞர் எப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் ஐந்து பவுண்டுகளுக்கும் குறைவான பணத்துக்காகவே யூதாஸ் இயேசுவை விட்டு போட்டான் வில்லியம் பார்க்லே மத்தி என்ற புத்தகத்திற்கான விளக்கத்தில் பாகம் ரெண்டில் முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் ஐந்து பவுண்டுகளுக்கும் குறைவான பணம் ஒரு பவுண்டு என்றால் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தைந்து அப்படி இப்படி ஏறி இறங்கும் எழுபத்தி ரெண்டு வைத்துக்கும் 
அப்போ முப்பது வெள்ளிக்காசுகள் என்று சொன்னால் முப்பது இன்ட்டு எழுபத்தி ரெண்டு முன்னூற்றி அறுபது ரூபாய் ரூபாய் முன்னூற்றி அறுபதுக்கும் குறைவாகவே ஏசு விற்கப்பட்டாரா அவ்வளவுக்கு யூதாஸ் திறந்தாழ்ந்து போனதற்கான காரணம் என்ன தன்னுடைய எஜமானனை இவன் வெறும் முன்னூற்றி அறுபது ரூபாய்க்காக காட்டி கொடுத்து விட்டானா அதை விட குறைவான தொகைக்காக காட்டி கொடுத்து விட்டானா ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அவ்வளோ பணம் அல்லது அவ்வளவு குறைவான பணம் தான் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த யூதாஸ் அவன் மனதின் மறைவான நோக்கங்கள் என்னவாயிருந்தது இந்த அப்போஸ்தலர்களுடன் சேருவதனால் புதிய ராஜ்யத்தில் ஒரு மேலான இடம் தனக்கு கிடைக்கும் என்று அவன் நம்பினான் ஏன்னா பாருங்கள் எல்லா யூத மக்களுமே இந்த ரோமர்களின் பிடியிலிருந்து எங்களை விடுவிப்பவர் யார் என்று அவளோடு காத்திருந்தார்கள் அவர்தான் மேசியா அவர்தான் வந்து நம்மை விடுவிப்பார் என்று எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் அதில் இந்த யூதாசம் இவர்தான் இந்த இயேசுதான் அந்த மேசியாவா அவர்தான் ராஜா ஆவார் போல் தெரிகிறது ரோமனுடைய கரங்களிலிருந்து இவர்தான் நம்மை விடுவிப்பார் என்று இவனும் நினைத்தவனாக ஆகவே இவரோடு சேர்ந்து கொண்டால் தனக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குமே ஆளுகையில் சட்டசபையில் தானும் ஒரு மந்திரியாகிவிடலாம் என்று அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தபடி ஆண்டவர் செயல்படவில்லை பாருங்கள் தான் எதிர்பார்த்த ஒரு கிறிஸ்துவாக அவர் இல்லையே தனது அற்புத சக்திகளை பிரயோகித்து ரோம ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ஒரு மாபெரும் கழகத்தை உண்டாக்கி கடைசியில் ராஜாவாக அரியணையில் அமருவார் என நினைத்தேனே அவரோ சிலுவை பாதையை தெரிவு செய்து விட்டாரே என்ற ஏமாற்றம் அவனுக்குள் இயேசுவின் மீது வெறுப்பை வளர்த்து விட்டிருக்கலாம் இயேசு சாகட்டும் என்று யூதாஸ் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க வாய்ப்பில்லை கிறிஸ்துவை ஒரு தெய்வீக தலைவராகவே அவன் கண்டான் இயேசு மிகவும் மெதுவாகவே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என யூதாஸ் நினைத்திருக்கலாம் அவர் வேகமாக செயல்பட தூண்டும் நோக்கத்திலேயே அவன் காட்டி கொடுத்திருக்கலாம் அவன் நினைத்து திட்டம் திசை மாறி போகவே அவன் தூக்கிலிட்டு தொங்கியிருக்கலாம் என்று வில்லியம் பார்க்கலே எழுதுகிறார் மாணவர்களே என தாண்டவர் இவ்வளவு சுலோகம் இருக்கிறாரே டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு ராஜா வாங்கி விட வேண்டாமா எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பதவி கொடுத்தா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஜனங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க ஆகவே நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறாரு இவனை கொஞ்சம் வேகமாக்கணும் அப்படி நினைச்சு அவன் என்ன செய்தான் மாம்சத்தில் செயல்பட்டு விட்டான் பண ஆசையில் இறங்கி விட்டான் பணமும் ஏன்னா கிடைச்சிடும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஆண்டு எவ்வளோ அற்புதங்கள் செய்கிறாரு அவரும் தப்பிச்சிருவார் அவருக்கும் நஷ்டம் ஏற்படாது எனக்கும் பணம் சம்பாதித்தது போல் ஆயிற்று என்று அவன் நினைத்து களம் இறங்கினான் பழைய பாட்டில் ஆபிரகாம் என்ன செய்தார் பாருங்கள் ஆண்டவர் ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாரு வாக்குத்தத்தை சந்ததி ஈசாக்கு பிறப்பான் என்று எங்கே அவன் பிறக்க போகிறான் ஆண்டவர் எழுபத்தஞ்சி வயசில் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட இப்போது பிறக்குறைய பத்து வருடங்கள் தாண்டி விட்டது இன்னும் ஒன்றும் பிறக்கலையே சாராளை நினைத்தால் ஆகாரை கொண்டு வந்து ஆபிரகாமோடு இணைத்தால் மாம்ச சந்ததி இஸ்மவேல் பிறந்தான் பெரியமானவர்களே அரேபியருக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் இன்னும் ஓயாத போல் அன்றைக்கு ஆபிரம் குடும்பத்தில் இஸ்மவேல் ஈசாக்கு இஸ்மவேல் என்றால் அவன் வழிவந்த இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் யுத்தம் இன்னும் ஓயவில்லை மாம்சியத்தில் அதாவது ஆண்டிற்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும் போல தெரியுது ஆண்டு ஒரு வாக்குத்தம் கொடுத்துருக்கிறாரு ஆகவே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோமே ஆகாரோடு சேர்ந்து கொண்டான் ஆபிரம் அதே போலதான் இந்த யூதாசம் அண்ட் அவர் ஒன்று வேகமாக செய்கிற மாதிரி தெரியலையே சரி காட்டி கொடுத்து தான் பார்ப்போம் இனிமேலாவது அவர் வேகமாக செயல்படுகிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரை செயல்படி செயல்பட வைக்க அவர் நினைத்தான் இப்போ நேரம் லாபம் இப்படி தான் இருக்கிறோமா அண்டவர் நம்ம கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணி விடணும் நம்ம கேட்டதெல்லாம் ஒன்றும் தரமாட்டேங்கிறாரே அவர் ஒன்றும் செவி கொடுப்பது போல தெரியலையே ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா ஜபத்தை கேட்குறாரா கேட்கலையா என்று சொல்லி சில நேரத்தில் நம்முடைய மாம்சீகத்தில் சந்தேகம் கொண்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் நாம் நினைப்பது சரி என்ற வழிகளிலே இறங்கி விடுகிறோம் ரெண்டு இடங்களிலே நீதிமொழிகள் எச்சரிக்கிறது நீதிமொழிகள் பதினாலு பன்னெண்டுலேயும் நீதிமொழிகள் பதினாறு இருபத்தி அஞ்சுலேயும் 
ரெண்டு இடத்துல வாசிக்கிறோம் மனுஷனுக்கு செமையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதை முடிவோ மரண வழிகள் என்று வாசிக்கிறோம் அன்பானவர்கள் அது உண்மைதான் நம்ம வழி இதுதான் நம்ம செய்யறதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு நம்முடைய சுய புத்தியில சாஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய வழிகள் மரண வழிகளாக முடிவு இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே சிந்திக்க வேண்டும் நமது நோக்கப்படி இயேசு மாற வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோமா அல்லது அவரது நோக்கத்திற்கேற்ப நான் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அவர் மாறணுமா நான் மாறணுமா யோசித்து பார்ப்போம் அந்த வரிசையில அவனுடைய மனதின் மறைவான நோக்கங்களின் வரிசையில இந்த யூதாஸ் மருளு வளர்ந்ததற்கான மாபெரும் காரணம் என்ன சின்ன சின்ன காரணங்கள் இருந்துச்சு தனக்கு ஒரு இடம் அந்த புதிய ராஜ்யத்தில் கிடைக்கும் நினைச்சான் தனக்கு பணம் கிடைக்கும் ஆண்டு எப்படியும் தப்பிச்சிருவார் இப்படிலாம் நினைத்தான் பாருங்க ஒரு மாபெரும் காரணம் என்னவென்றால் பன்னிரெண்டு அப்போஸ்திலருக்கும் இல்லாத யூதாஸுக்கு மாத்திரம் சொல்லப்பட்டுள்ள ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்னவென்றால் லுக்கா இருபத்தி ரெண்டு மூன்றில் வாசிக்கிறோம் யூதாஸுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான் அப்பொழுது பன்னிரவரில் பன்னிரவரில் ஒருவனாகிய ஸ்காரியோத் என்னும் மறுவேர் கொண்ட யூதாஸுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள் அந்த துணிக்கை அவன் வாங்கின பின்பு சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் யோவான் சுவிசேஷம் அதே புத்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் எழுபதாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் ஆண்டவர் சொன்னார் ஏசு அவர்களை நோக்கி பன்னிரவராகிய உங்களை நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசா இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா மூணு இடங்கள்ல வாசிக்கிறோம் சாத்தான் சாத்தான் பிசாசு அப்படின்னு வாசிக்கும் யோவான் பேதிரி யாக்கூபு என்ற மற்ற சீஷருக்குள் புகாத சாத்தான் ஏன் இவனுக்குள் மாத்திரம் புகுந்தான் மற்ற சீஷர்களும் சாத்தான் தேவைப்பட்டனர் என்பது உண்மைதான் அதனால் தான் ஏசு பேதுருவை எச்சரித்தார் சீமோனே சீமோனே கோதுமையை சுலகினால் புடைக்கிறது போல உங்கள் எல்லாரையும் சோதிக்கும்படி சாத்தான் என் இடத்துல கேட்டுக்கொண்டான் ஆனால் நானோ உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ ஸ்திரப்படு குணப்படு நீ ஸ்திரப்பட்ட பின்பு குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்று ஆண்டு சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பேதுருவை கூட பிடிக்கணும் அப்படின்னு சாத்தான் கா காத்துக்கிட்டு தான் இருந்தான் அவனோட நோக்கம் அதுதான் ஒவ்வொருத்தரையும் அவன் பிடிக்க வகை தேடுகிறான் ஒவ்வொருத்தருடைய பலவீனங்கள் அவனுக்கு தெரியும் யார் பணத்தில் பலவீனம் உள்ளவர்கள் யார் பெண் விஷயத்தில் பலவீனம் உள்ளவர்கள் யார் பதவி விஷயத்தில் பலவீனம் உள்ளவர்கள் யார் நாடகம் சினிமா போன்ற காரியங்களில் பலவீனம் உள்ளவர்கள் யார் பெருமை என்னும் விஷயத்தில் பலவீனம் உள்ளவர்கள் யார் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் பலவீ எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் ஆகவே அவரவருடைய பலவீனத்திற்கு ஏற்ப நல்ல பலமான சோதனைகளை சத்துருவானவன் கொண்டு வருவான் பாருங்க யூதாஸ் பணத்துல திருண திருண பண விஷயத்துல பலவீன் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சோதனை கொண்டு வந்தான் பார்த்தீங்களா அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளை ஆண்டு வரேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த விஷயத்துல பலவீனமா இருக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் எந்த விஷயம் என்னிடத்துல பலவீனமோ அதுல நான் பலவனா இருக்கிறேனே பலவீனத்தை விட்டு நான் வெளியே வரணும் அப்பா எனக்கு உதவி செய்யுங்க அந்த பலவீனத்தை நான் ஜெயிக்கல அப்படின்னா நானும் யூதாசா மாறி போயிடுவேன் உமை விட்டு தூரம் போயிடுவேன் ஆண்டு வரேன் உமை விட்டு நான் சோரம் போயிடுவேன் ஆண்டு வரேன் என்று சொல்லி நினைத்து ஆண்டு விடத்தில் கதறி மன்றாடி நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பிசாசை துரத்த வேண்டும் பிசாசுக்கு இடம் கூடாமலும் இருங்கள் என்று எபேசிய நாலு இருபத்தி ஏழில் வாசிக்கிறோம் அது நம்ம எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு எச்சரிப்பின் வசனம் பாருங்க சாத்தானுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் தேவை பேதுருவும் தேவை ஆனா பேதுருக்கு ஆண்டு ஜோமன்னர் அப்ப யூதாஸ்க ஜோமன் இல்லையா கண்டிப்பாக ஜெபித்திருப்பார் எல்லா சீசர்களுக்காக கண்டிப்பா அவர் ஜெபித்திருப்பார் எப்போதும் அவர் ஜெபிக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த ஜபங்கள் கூட யூதாஸுக்கு வீணாக போய்விட்டது காரணம் என்ன அவனுக்கு ஒருத்தன் புகுந்துட்டான் அன்பானவர்களே அவன் இயேசுவோடு இருந்த நாட்களில் இந்த யூதாஸ் அவரது அற்புதங்களை கண்டு அசந்து போயிருந்தான் 
அவன் இதுவரை கேட்டிருந்த எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்ததாக கிறிஸ்துவின் போதனைகள் இருப்பதை இனங்கண்டான் இவர் அழகாக பேசுகிறாரு எவ்வளோ வித்தியாசமாக பேசுகிறார் அந்த பெரிய ஆசிரியரை அவன் நேசித்தான் அவரோடு இருக்க விரும்பினான் குணத்திலும் வாழ்க்கையிலும் மாறுபட்டவனாக வேண்டும் என்று ஒரு வாஞ்சையை அவன் உணர்ந்து தன்னை இயேசுவுடன் பிணைத்து கொள்வதனால் அதை அனுபவிக்கலாம் என்று அவன் நம்பினான் இதெல்லாம் இவங்களின் வாஞ்சையில் பக்கம் ஆயிரத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எட்டுல வாசிக்கல் இயேசுவோடு இருக்க அவன் விரும்பினான் மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்தாம் வசனங்கள் நான் படித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பனிரெண்டு பேரை அப்போசிலர்களாக ஆண்டு அழைத்ததற்கான மூன்று நோக்கங்களை அங்கே வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது அவர் பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் அதான் முதல் நோக்கம் அவங்க போகணும் ஜத்தியம் சொல்லணும் தானே ரெண்டாவதுங்க நீங்களும் சரி நானும் சரி நமக்கும் இதே தான் முதலாவது நாம் தேவனோடு இருக்க வேண்டும் வி ஷுட் பி வித் லோட் தேவனோடு இருக்கிறவர்களாக தேவனோடு உறவாடுகிறவர்களாக தேவனோடு நேரம் செலடு செலவிடுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டுடைய முதலாவது நோக்கம் பிற்பாடு பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக அவர்களை தாம் அனுப்பவும் பிரசங்கம் பண்ணும் மூணாவது அவர்கள் வியாதிகளை குணமாக்கி பிசாசுகளை துரத்தும்படி அவர்கள் அதிகாரம் உடையவர்களாக இருக்கவும் பன்னெண்டு பேரும் அந்த தேவ அதிகாரம் பெற்று செல்ல வேண்டும் இந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கணும்னு ஆண்டு விரும்பின முதல் நோக்கம் என்ன தேவனோடு கூட இருக்க வேண்டும் அந்த விருப்பம் அவனுக்கு இருந்துச்சு ரச்சகர் யூதாசை விளக்கி விடவில்லை இன்னத்தில் வருகிறவனை புறம்பி தள்ளுவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறாரே யோன் ஆறு முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு ஒன்று விளக்கல பன்னிரவர்களோடு கூட அவனுக்கும் ஒரு இடத்தை ஆண்டர் கொடுத்தார் ஒரு உயர்ந்த இடம் பண பொறுப்பாளி ஒரு சுவிசேஷனுடைய பணியை செய்வதற்குள் செய்வதற்கு அவர் அவனுக்கு பொறுப்பளித்தார் அவனுக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுத்தார் நீ ஒரு அப்போஸ்தலன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலன் யூதாஸ் என்ற ஒரு மேன்மை அவனுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது நோயாளிகளை சுகப்படுத்தவும் பிசாசிகளை துரத்தவும் அவனுக்கு வல்லமையை அருக்குடையாக ஆண்டர் வழங்கியிருந்தார் இவங்களின் வாஞ்சை புத்தகத்தில் யூதாஸின் ஒரு அதிகாரமே இருக்கு படித்து பாருங்கள் அற்புதமான ஒரு அதிகாரம் எத்தனை பேர்களை பெற்றவன் எத்தனை பெரிய வல்லமை மிக்க சீஷனாக உருவாகி இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் அப்போஸ்தனாகிய யூதாசின் நிருபம் யூதாசின் சுவிசேஷம் என்ற புத்தகங்களை கூட அவன் எழுதியிருந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கும் எவ்வளவோ மேன்மைகளை நமக்கு தருகிறார் தந்திருக்கிறார் தாழ்ந்துகள் திறமைகள் ஒன்றுமே இல்லையே என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய தாழ்ந்துகளை கொடுத்திருக்கிறார் நிறைய திறமைகளை தந்திருக்கிறார் ஆனால் அதை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் யாருக்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்பதெல்லாம் மிக முக்கியம் யுதாஸ் மிகவும் திறமை படைத்தவன் அவன் எவ்வளோ பெரிய தேவ மனிதனாக ஒரு அப்போஸ்தலனாக ஒரு பிரசங்க பீரங்கியாக அவன் உருவாகியிருக்க வேண்டும் ஆனால் பரிதாபமான முடிவு தூக்கு போட்டு செத்தான் அவன் வயிறு வடித்தது குடல்கள் எல்லாம் சரிந்தது எத்தனை அகால மரணம் பார்த்தீங்களா அன்றோடு இருந்தவனுக்கு இந்த கதியா அன்பான தேவன் பிள்ளைகளே பரலோக சத்தியங்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் தினம் தினம் கேட்குறோம் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த பாக்கியம் வேறு யாருக்காவது இருக்கா யோசித்து பார் எத்தனை பெரிய பாக்கியம் இவ்வளோ சத்தியங்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்டு அறிந்து அதுபடி நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் தெரியாது அன்பானவர்களே மிக ஜாக்கிரதையான ஒரு ஜீவியத்தை இதோ இந்த உலகத்தின் முடிவில் இருக்கிற நாம் ஜீவிக்க மிகவும் கடன்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு நாளும் தேவனோடு ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இல்லை என்று சொன்னால் தொடர்பு இல்லைக்கு வெளியில் ஆண்டு விட்டு போயிட்டோம் பல்லவத்திற்கு அப்பால் போயிட்டோம் ஆண்டோடைய வசனத்திற்கு அப்பால் போய்விட்டோம் ஆவியானனுடைய செயல்பாடுகளுக்கு அப்பால் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்படி இருந்தோம் என்று சொன்னால் அன்பானவர்களே 
യുദാസുക്കും നമക്കും വ്യത്യാസമേയിൽ നമ്മൾ പോയി വിടും പെരുമാണ് ദൈവജനമേ ദൈവനക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പ് കൊടുക്ക വേണ്ടു നടന്നത് എന്ന് തന്നെ മുറ്റിലുമാകെ യേശുവിടും ശരണടയ ചെയ്തൽ എന്നും ഘട്ടത്തിൽക്ക് യുദാസ് വരവില്ലേ ജൂഡസ് ദി നോട്ട് കം ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മുഴുവൻ തന്നെ ഒപ്പ് കൊടുക്കല് കൊടുന്നേർന്ന ഇനി നാം പാറിങ്ങളേ ആലയത്തിലെ ഇരിക്കാം ആലയത്തിലെ മൂപ്പറ ഇരിക്കാം പുറളാള ഇരിക്കാം പോദഗര ഇരിക്കാം എന്നവ വേണ ഇരിക്കാം ആലയത്തിലെ ഇരിക്കാം കണാൽ മുറ്റിലും ഒപ്പടക്കാമലും ഇരിക്കാം പദവിയിൽ ഇരിക്കാം പദവി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കര വേദാഗം അറിവ് ഇല്ലത് ഇത്തന വർഷോ സഭയിൽ ഇരിക്കണേ എൻ്റെ ഒരു പെരുമയി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒപ്പു കൊടുത്തിരിക്കണോ എൺപതിൽക്ക് അടയാളങ്ങൾ കിടയാൻ അൻപാണവരുകളേ അവനെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് വാസിക്കരേ ഇവങ്ങളിൽ വാഞ്ചയില്ലേ അവൻ അവനുടെ ഉലകപ്രകാരമാണ് പേരാവൽ അല്ലാതെ പണാശയെ വിട്ടുവിടവില്ലേ അർപ്പണിപ്പില്ലേ പണാശയെ വിട്ടുവിടല്ലേ ക്രിസ്തു ഉളിയക്കാരൻ്റെ പൊറുപ്പൈ അവൻ ഏറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ വേളയിൽ പത്തിങ്ങളാ ഈ വാസ് എ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഓരോ പോസ്റ്റിൽ എന്താ ഉളിയക്കാരനായി ഇരുന്ന് കിട്ടുമേ ഒപ്പ് കൊടുക്കാതെ ഒരു വാഴ്ച വാളവ സാധ്യം എന്താ അവൻ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഉളിയക്കാരനാകെ ഇരിക്കക്കൂടി അതേ വേളയിൽ അവൻ തന്നെ ഈ ദൈവീക വണിതലക്ക് കീഴമാകെ കൊണ്ടുവരവില്ലേ ഹി ഡി നോട്ട് ബ്രിങ് ഇം സെൽഫ് അണ്ടർ ദ ഡിവൈൻ മോൾഡിങ് ആണ്ടവർ എന്നെ വണയനോ ആണ്ടവർ താൻ പരമക്കൊയ്യവൻ അവിടെ കയ്യിലെ ഞാൻ കളിമൻ ആണ്ടവരെ എന്നെ വണങ്ങിയ എൻ്റെ ഒപ്പുകൊടുക്കക്കൂടി ഒരു നിലമയ്ക്ക് ദ യുദാസ് വരവില്ലേ ഹി നെവർ ലിവ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ of god he never completely committed himself to christ christu ke endavan thanai muttilum oppu kodukkavilla anbana deva janame inda pollangana naatkalile pollappugalum asuthangalum theemigalum perigi varakudi inda naatkalile andarukku muttilum arpanippillada or vaalu vaalndum endu sonnal nammude gadi adho gadiyaga maari vidum agade unarvuma ഇന്ന നാളിലെ എൻ്റെ സത്യത്തിനോട് മുതൽ പകുതിയെ നമുക്ക് കേട്ടോ രണ്ടാം പകുതിയെ പഠിക്കാൻ പോകണം ഇന്നവെല്ലാം വിളവ് ആയിട്ട് നമുക്കിരിക്കുന്ന പാടെങ്കിൽ എന്ന് എൺപത് നമ്മൾ തുടർന്ന് കറ്റുകൊള്ള പോകണം ഇന്ന നാളിൽ പഠിച്ച പാടം നമ്മൾ എത്ര വർഷം ആണ്ട് കൂടെ ഇരിക്കണോ എത്ര വർഷം സഭയിൽ ഇരിക്കണോ എൺപതെല്ലാം മുഖ്യം കിടയാൽ എവ്വളവ് തിരമേഖലാ ഇരിക്കരുത് എൺപതെല്ലാം മുഖ്യം കിടയാൽ ഞാൻ എവ്വളോ പെരിയ ഒളിയക്കാരെ സഭയിൽ എവ്വളോ പെരിയ പദവി വഹിക്കരുവൻ എൺപതെല്ലാം പെരിസി കിടയവേ കിടയാ കാരണം എവ്വളവുക്ക് ദേവനക്ക് എന്നെ ഒപ്പു കൊടുത്തിരിക്കണേൻ എൺപതാ റൊമ്പ് മുഖ്യം പ്രസംഗങ്ങളെ കേൾക്കലാം ആളയത്തിലേ ഇരിക്കലാം പ്രസംഗമോ പണ്ണലാം അണൽ അൻപാണ് ഇവരിലേ ഒരർപ്പണിപ്പ് ഇല്ലേ എന്ന് ചൊന്നാൽ മുഴുമയാണ് ഒപ്പടയ്പ്പ് ആണ്ടവിടത്തിലെ നാൻ എന്നെ തന്തിവിടവില്ലേ എന്ന് ചൊന്നാൽ ഒരു നിലമേ പരിതാമാർക്കും ഗുണന്തവരിലാകെ എൻ്റെ ദൈവനൊക്കെ ഒപ്പ് കൊടുപ്പോ ചോമണ്ണോ നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാമത്തിൽ വിസ്തോത്രം യുവദാസ്യ പറ്റി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണോ ആണ്ടോട് കൂടെ ഇരുന്നാൽ അനാലും അകാല മരണമടയുന്നാൽ ആണ്ടവരെ ഇങ്ങനെ ആങ്ങൾ ആണ്ടോ കൂടെ ഇരിക്കരുതാ നനച്ചുകിട്ട് ഇവളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനുപടി സ്വയബുദ്ധിയിലെ സാർന്ന് പോയി കൊണ്ടിരിക്കണോമാ പല നേരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തടി മാറി പോയിരുന്നു ആണ്ടവരെ വെളിയവറി പോയി കൊടുക്കണോ ദൈവരി ഇരങ്ങളിൽ ദയവായി ഉണർത്തി എങ്ങളെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങളെ ആശീർവദിയും തകർപ്പണേ ഉമ്മോട് കൂടെ ഈർക്കവും ഉമ്മക്കിൻ്റെ എങ്ങളെ അർപ്പണിത്തിരിക്കവും എങ്ങളെ ഉതവി സൈന്യൻ ഉളകാസികൾ എങ്ങളെക്കുള്ള പുകുന്തി വിടാതെ പിടി കാത്തുകൊള്ളും സാത്താണോ എങ്ങളെക്കുള്ള പുകുന്തി വിടാതെ പിടി അതിരക്കണ ഞങ്ങൾ ഇടം കൂടാതെ പിടി എങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും തുടർന്ന് ആണ്ടവരെ സത്യങ്ങളിൽ നാങ്കൽ മണതാറ കേട്ട് സത്യത്തിന് ഈശിത്ത് അതിനുപടി വാളക്കൂടി ഈർതയത്തെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുക്കും താങ്ങ് ഈശ്വനാമത്തിൽ ജപിക്കണോ